Ok, vamos a pasar Profeta Racín. Greet your neighbor, good morning. Give a handshake to your neighbor, say good morning. Dale la mano a tu, el que está a tu lado, dile buenos días. Say neighbor, dile vecino. Tell your neighbor, dile a tu vecino. You are in the presence of God. Tú estás en la presencia de Dios. God has a purpose for you. Dios tiene un propósito contigo. Do you know that? Sabías eso? You may be here because of yourself. Usted puede estar aquí por usted mismo. You may be here because you have one problem or another. Porque de pronto tiene un problema u otro. But let me tell you that God has a plan. Pero Dios tiene un plan para usted. God has a plan that's why we are here today. Y por eso, por ese plan usted está aquí hoy. We are not here by chance today. Usted no está aquí por suerte. God knew this will happen before even you were born. Dios sabía que esto iba a pasar antes que usted naciera. I'm here before you. Yo estoy aquí antes de usted. This meeting was not planned. Esta reunión no fue planificada. But God made it happen for a purpose. Pero Dios la, ya la tenía para un propósito. Because God has a plan for this church. Porque Dios tiene un plan para esta iglesia. God has a plan. Dios tiene un plan. Which he knew before you were born que él sabía antes que usted naciera. Today, hoy, I believe, yo creo, that something will happen to you today. Que algo le va a pasar a usted aquí hoy. Not because of me. No porque por mí. Not because of you. No por usted. But because of God's plan. Sino por el plan de Dios. When God is working in your life, cuando Dios está trabajando en su vida, God is not only seeing you. Dios no solamente lo está viendo usted. He is seeing what is coming after you. Él ve lo que viene de usted, lo que viene después de usted. One thing we should know about God. Algo que debemos saber de Dios. God is a God of generation. Dios es un Dios de generaciones. That's why his name is called the Eternal One. Por pues eso su nombre es el eterno Dios. Everything about God, todo sobre Dios, is permanent. Es permanente. God wants to give you permanent solution. Dios quiere dar una solución permanente. We are here today to share a message. Hoy vamos a compartir un mensaje. It's for you. Es para usted. Turn your Bible to the book of Genesis chapter 12 from verse 1. Abran su Biblia en Génesis 12, versículo 1. Then the Lord said to Abraham, Pero Jehová había dicho a Abraham, Get out of your country, Vete de tu tierra, From your family, Y de tu parentela, And from your father's house, Y de la casa de tu padre, To a land, A la tierra, That I will show you, Que te mostraré. I will make you a great nation, Y haré de ti una nación grande, I will bless you y te bendeciré and make your name great y engrandeceré tu nombre and you shall be a blessing y serás bendición I will bless those who bless you bendeciré a los que te bendijeren I will curse him who curses you y a los que te maldijeren maldiceré and I want you to take note of the last sentence I read it's for you personally y esta última oración es personalmente para ti that's why you are here today y por eso estás aquí hoy 
Many believe that Abraham was sent only to the people of Israel. Algunos piensan que Abraham fue enviado solamente para Israel. God has a plan in the life of Abraham, pero Dios tiene un plan más allá. But much more important, pero más importante. God has a plan for humankind. Dios tiene un plan para la humanidad. God did not call Abraham just for Israel. Dios no fue bendijo a Abraham solamente para Israel. Don't forget the first prophecy in the Bible. Recuerden la primera profecía de la Biblia. Is recorded in Genesis chapter 3 verse 15. Está en Génesis 3:15. When God said, cuando Dios dijo, to the snake, a la serpiente, that the seed of the woman will come. Que la semilla vendría. He will crush your head. Y le le golpeará en la cabeza. That's the first prophecy about Jesus. Esa es la primera profecía de Jesús. That prophecy is for mankind. Y esa profecía es para la humanidad. When the time came from God to start fulfilling that prophecy, cuando el tiempo vino para que se llenara esa profecía, God visited Abraham. Dios visitó a Abraham. So when God is speaking to Abraham at this moment, y cuando Abraham le hablaba en este momento, this sentence I'm going to read for Abraham is for you. Esta oración que voy a leer para Abraham es para usted. God said, Dios dijo, in you. En ti, all the families of the earth shall be blessed. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Repeat all the families. Repiten todas las familias. Can I ask you a question? Les puedo hacer una pregunta. What is the blessing of Abraham? ¿Cuál fue la bendición de Abraham? We say Abraham blessings are with me. Usted puede decir, Abraham bendecido conmigo. What is the blessing of Abraham to you? Pero ¿cuál es la bendición de Abraham para usted? I want to talk about Jesus Christ. Y sobre Jesús, la vida de Jesús. Christianity, cristiandad, is all about es sobre relationship, relación between God entre Dios and man y el hombre. In spirit, es en espíritu and in truth y en verdad. Paul said in the book of Galatians chapter 3 verse 13 to 15. Galatas 3, 13 al 15. The Bible says Jesus. La Biblia dice Jesús. He took away our sins at the cross. Que quitó las los pecados en la cruz. He took away our curses. Nos quitó todas las maldiciones. So that we may receive. Para que nosotros podamos recibir. The blessing of Abraham. La bendición de Abraham. The promise of the Holy Spirit. La promesa del Espíritu Santo. When we know the value of the Holy Spirit in our lives, cuando usted conoce el valor del Espíritu Santo en su vida, your life will change. Su vida cambiará. When Jesus came, he said, cuando Jesús vino, él seek dijo, first the kingdom of God. Primero busca el reino de Dios and His righteousness y su justicia, and everything shall be given to you. Y todo será dado a ti. There is a promise for each one of you in your life. Hay una promesa para cada uno de ustedes en su vida. In your marriage, en su matrimonio, in your family, en su familia, in your career, en su carrera, everything you need to live here on earth. Todo lo que necesita vivir aquí en la tierra. But there is a plan of God above that. Pero hay un plan de Dios para eso. God wants to touch nations and generations yet unborn. Dios quiere tocar naciones y generaciones. Do you know God has a plan for your life? ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida? That plan is not only for you, but to change life and change nations. El no es plan es solamente para usted, sino cambiar la vida, generaciones y naciones. Abraham was old. Abraham era viejo. In Genesis chapter 15. Y en Génesis 15, God said to him, le dijo a él, Abraham, Abraham, I am your exceeding reward. Yo soy tu recompensa. Hmm. Abraham said to God, Abraham le dijo a Dios, Lord, Dios, what will you give me? ¿Qué me vas a dar? Because I'm going childless. Porque estoy sin hijos. I'm an old man. Ya estoy viejo. What will be my reward? ¿Cuál va a ser mi recompensa? And one of my servants in my house. Un sirviente será mi heredero. He's mi casa. going to inherit everything I have. Yo tengo todo. God said no. Pero Dios dijo no. Your own son. Tu 
hijo of your own blood de tu propia sangre will inherit for you. Él va a ser tu herencia. That promise was for him. Esa promesa fue para Abraham. God said, pero Dios dijo in verse 5. En versículo 5. God took Abraham out. Dios lo llevó y lo llevó afuera. And said, look at the heavens. Y le dijo, mira ahora los cielos. Look at the stars if you can count them. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Such will be your descendants. Así será tu descendencia. Who are those descendants? ¿Quién son es esa descendencia? ¿Quiénes son here? esos descendientes? Who are they? Don, ¿Quiénes son? They are here looking at me. You are the Aquí one. Aquí están ustedes. Ustedes son esa descendencia. I'm telling you that's the truth. Y esto es una verdad. You are the one. Tú eres el elegido. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. God may give a promise to you. Dios puede darte una promesa a ti. But God has a hidden plan for mankind. Pero Dios tiene un plan escondido para la humanidad. And that plan was beyond the lifespan of Abraham. Y eso fue dado a Abraham. Abraham came back to God again and said, Abraham vino nuevamente y dijo, Genesis 15 verse 8. En Génesis 15 versículo 8. He, he said, Lord, y respondió, How shall I know? ¿En qué conoceré que he de heredar? That I will inherit this land. Que he de heredar. God answered. Listen to the answer of God. Y re, miren la respuesta de Dios. Verse 13. Versículo 13. He said to Abraham, Y le dijo a Abraham, No certainly Ten por cierto that your descendants que tu descendencia will be strangers morará en tierra ajena in a land that is not theirs y será esclava allí and will serve them y será oprimida they will afflict them van a ser afligidos for 400 years por 400 años and also a nation whom they serve I will judge mas también a la nación a la cual servirán afterwards Después, they shall come out with great possessions. Jugaré yo y saldrán con gran riqueza. Now as for you, Abraham, y para ti, you, Abraham, shall, you shall go to your fathers in peace. Tú vendrás tus padres en paz. You shall be buried at the old age. Serás sepultado en buena vejez. Can you imagine? He said, God, Él dijo, Dios, what is the proof? ¿Cuál es la prueba? That I will inherit this. Que yo voy a heredar esto. God said to him, y Dios le dijo, you will die. Vas a morir. <laughs> That's what God said. Eso fue lo que le respondió. If the promise is for selfish reason, si la promesa es para razones egoístas, oh, Abraham would have doubted God. Abraham hubiera dudado de Dios. But Abraham knew. Pero Abraham supo. He is a prophet. Él es un profeta that the promise of God que la promesa de Dios was him. era mucho más allá Not de only él him, no solamente él but for generation yet unborn. pero para la generación And for you. y para usted the blessing of God in your life la bendición de Dios en su vida is more than you can think and imagine. es más de lo que usted puede imaginar cuando Dios quería cumplir esta promesa cuando Dios quiere llenar esta promesa, He said to Abraham, your children will be slave in a foreign country. Y él dice, vas a habitar en una tierra ajena. When God is executing His plan in your life, cuando Dios está ejecutando su plan en tu vida, God will design events. Dios va a diseñar eventos, which continue to unfold. Que continúa a informar. Until his master plan, hasta su plan maestro, is fulfilled. Es lleno. If God designs something, si Dios diseña algo, this means there's no evil. Significa que no hay maldad. Because God is perfect. Porque Dios es perfecto. Today you have situation in your life. De pronto usted tiene situaciones en su vida. See beyond that trouble. Ve más allá de tus problemas. And you will see a blessing. Y vas a ver una bendición. God chooses what we go through. Dios escoge por lo cual nosotros vamos a atravesar. We choose how we go through it. Y nosotros escogemos cómo lo vamos a atravesar. Jesus Christ came on earth. Jesús vino a la tierra. To fulfill this promise of Abraham to your life. Para llenar esta promesa de Abraham para tu vida. 
Jesus said, Jesús dijo, seek first primero busca the kingdom of God el reino de Dios and his righteousness. y su justicia. The promise Jesus gives to everyone here and to me la promesa de Dios para cada uno de ustedes is para beyond, mí, is beyond silver and gold. Es mucho más allá que el oro y la plata. Simon Peter walked Simón at the gates of the temple and saw a poor man sitting. En las puertas de un templo y vio un hombre pobre. That was after Jesus crucifixion. Eso fue después de la crucifixión. As he de entered Jesus. the temple antes de entrar al templo there was one man who was lame begging at the entrance of the había temple había un mendigo a la entrada certainly ciertamente Jesus must have passed by that man so many times de pronto Jesús había pasado muchas veces but the man was begging porque el hombre estaba mendigando when Peter came and saw him pero Pedro vio y lo observó he looked at the man él miró al hombre the Bible said the man was expecting money from him él esperaba dinero de Pedro God does not want you to be a consumer. Dios no quiere que tú seas un cons, alguien que consume. God wants you to be a producer. Tú, Dios quiere que tú seas un productor. Your trouble, tu problemas, your sickness, tu enfermedad, or whatever, o cualquier cosa, compared to the promise of God, comparado a, la, a lo que Dios tiene para ti, nothing. There's something more important than that. No es nada, hay cosas más importantes que eso. And when you receive it, y cuando tú lo recibes, everything shall be added to you. Todo será añadido. I don't need to say God, I'm sick. No necesito decir a Dios que estoy enfermo. God is not blind. Dios sabe. He knows you. Él los conoce. Before you came here, antes que usted viniera acá, God knows you. Dios los conoce. When you were in your house. Cuando estás en tu casa, he saw you. Él los observa. When you are in the secret place alone between cuando, four walls. Cuando estás en el lugar secreto. Crying to God, praying to God. Orando a Dios, orando a Dios. God saw you. Dios te vio. God heard you. Dios te escuchó. That's why you are here. Por eso estás aquí. And today you will know that God has heard you. Y hoy sabes que Dios te ha escuchado. When Peter looked at the man, he said to him, "Cuando Pedro lo vio y vio al hombre y dijo, silver and gold I do not have, oro y plata no tengo. What I have, I give you. Pero de lo que tengo te doy. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Rise and walk. Levántate y camina. From that day, a partir de ese día, the man himself, el hombre mismo, no longer came to beg. No comenzó, no volvió a mendigar. The man became what God wanted him to be. Y se convirtió en el hombre que Dios quería que fuera. When God looks at you, cuando Dios lo observa usted, God is not looking at what you are now. Dios no lo observa lo que usted está haciendo ahora mismo. God is looking at what you are going to be in 20 years to come. Dios está observando en lo que usted se va a convertir en 20 años. When God looks at you, cuando Dios lo observa usted, He is looking at the children that will be born from you. Él mira a los hijos que vendrán de ti. He is looking at the seed that will come from you in thousand generations to come. Él está viendo la semilla que vendrá en generaciones. God is the God of generations. Dios es un Dios de generaciones. This Bible, esta Biblia, is not history. No es una historia. This Bible, esta Biblia, is not a story. No es una historia. God Almighty, Dios Todopoderoso, isn't it? Está aquí. Jesus, Jesús, whom you cannot see, no podemos ver, isn't it? Está aquí. You, usted, you are in it. Está aquí. When you read your Bible, cuando usted lee su Biblia, with devotion, con devoción, you attract the presence of God. Atrae la presencia de Dios, whom you cannot see. Ese Dios que no puedes ver. If God open your eyes of faith, si Dios abre los ojos de tu fe, you will know that you are not alone. Sabrás que no estás solo. Why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? When God is executing His plan in our lives, cuando Dios está ejecutando su plan en nuestras vidas, He designs events. Él diseña eventos. He told Abraham, your nation will go to a foreign country. 
Él llevó a Abraham a una tierra ajena. When the time came for God to fulfill that promise. Cuando el tiempo vino a llenar esa promesa, Joseph José was sent to Egypt as a slave. Fue llevado como esclavo. It was not something beautiful, nice that sent him to Egypt. No era algo hermoso o bueno lo que lo hizo ir a Egipto. It was hatred. Eso fue a través that del God odio used to send him to Egypt. Que Dios utilizó para llevarlo. Why? ¿Por qué? As Joseph, José, you will not leave. No vas a irte. Your comfort, en confort. You will not leave. No vas a ir. The warm arms of your community. En, de, en su comunidad. To go to a place para un lugar that you don't know. Que usted no conoce. But God has a plan for each one of you. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. So God knew that Jacob would never allow Joseph to go to Egypt. Así que Dios sabía que Jacob nunca le permitiría a José a ir a Egipto. Joseph himself would never go to Egypt. José nunca hubiera ido a Egipto por su cuenta. Don't, when God comes to fulfill His plan in your life, pero cuando Dios viene a cumplir su plan en tu vida, God does not mind your situation. A Dios no le importa tu situación. God, Dios, does not dodge situations. No es un Dios de situaciones. God sees them as a challenge. Él la ve como un reto. To reveal His glory in your life. Para revelar su gloria en tu vida. Because He's in control of your life. Porque es el Dios de la vida. We see our situations. Nosotros vemos las situaciones. And we begin to pray. Y comenzamos a orar. Lord, Señor, remove this. Quita esto. Lord, Señor, we begin to rebuke Satan. Y comienza a, a reprender al demonio. Don't waste your time with Satan. No pierdas tu tiempo con Satanás. He has been defeated alone. Ella fue derrotado. Jesus has defeated the devil for you and me. Dios ha vencido al diablo para ti y para mí. So Joseph was here in Canaan. José estaba ahí en Canaán. God say I want you to go there to Egypt. Y quiero llevarte a Egipto, José. Because God foresaw porque Dios that one day que un día there would be a famine. Habrá alguien o habrá una hambruna that will take the life of so many people. Que lleva y morirá mucha gente por esa hambruna. But to save his people, pero para salvar a su pueblo, God you Dios sabía that the blessing que la bendición that will save these people que salvaría su was not in their country no era en su país but in a foreign land pero en una tierra ajena if the blessing God has for you is not in Colombia si la bendición suya no está en Colombia if God wants you to be in the US y de pronto en Estados Unidos but you don't want to go y no quieres ir God can use something foolish pero Dios podría utilizar algo to take you to US para llevarte a Estados Unidos The only way for God la o, la única forma para Dios to take Joseph para llevar a José to the land of Egypt a la tierra de Egipto was hatred. Fue el odio. God gave him a vision. Dios da una visión. A dream. Da un sueño. Where Joseph saw himself donde José se vio a sí mismo in a position of honor. En una posición de honor. He saw his brothers y observó a sus hermanos kneeling before him. Inclinado ante él. He saw his father. Y vio a su padre. Kneeling before him. Inclusive inclinado hacia él. When he told his dreams to his brothers. Cuando él contó el sueño a sus hermanos. They became jealous of him. Se pusieron celosos. That's what God wanted. Y eso es lo que Dios quería. Because of election of grace of God in your life. Porque la elección por la elección de gracia de Dios en su vida. Your vision and your dream. Su visión y su sueño can attract persecution. Puede atraer la persecución. Can attract the enemy. Puede atraer el enemigo. People are asking me. Y las personas me preguntan. Can Satan see the glory of God in your life? El, el Satanás puede ver la gloria de Dios en tu vida. Of course he can. Claro que sí. That's why he attacks you. Por eso te ataca. But you don't know. Pero tú no sabes. If you know what he knows, si él sabe lo que you will rejoice. Si tú sabes lo que él sabe, estarías gozoso. If you know, si usted sabe what the devil himself knows, lo que Satanás about you sabe sobre usted, you will laugh. Tú te reirías. Devil is afraid. El enemigo for you to read the Bible. Está muy temeroso que tú leas la Biblia. 
Because there is a seed in this Bible. Porque hay una semilla that can en esta change palabra your life. que puede cambiar tu vida. When the devil sees the light of God in your life, cuando el enemigo ve la luz de Dios en tu vida, in the spirit, en el espíritu, he will see, él va a ver, how can I quench this light? ¿Cómo puedo impedir esto? When Jesus was small, cuando Jesús, Herod said, Herod the king said, el rey dijo, go and kill Herodes, all the children of two years old. Mataremos a todos los niños. But God is always one step ahead. Pero Dios siempre está un paso adelante. God knows the mind of the devil against you. Él sabe la mente del enemigo en contra tuya. That's why the devil is always defeated in your life. Por eso es que el enemigo ya está derrotado, God por adelantado is, en tu vida. God is one step ahead of your enemy. Porque Dios está un paso adelante que tu enemigo. That's why you are alive today. Es por eso que estás vivo hoy. We ascribe so much power to the devil. Nosotros le atribuimos tanto poder al diablo. Can I ask you a question? Le puedo hacer una pregunta. Could the devil stop you from coming here today? El enemigo pudo parar que tú vinieras aquí hoy. Mean there's someone with you you cannot see. Significa hay alguien contigo que no puedes ver. God. Dios. When Joseph went to Egypt. Cuando José fue a Egipto. God used the hatred of his brothers. Utilizó el odio de sus hermanos. They threw him to the dry pit. Y lo lo, inter, lo metieron en un pozo. From the dry pit. Y del pozo. They sold their brother. El, el observó los hermanos. To some foreigners. Y lo en, vendieron a, a alguno como esclavo. As a slave. Como esclavo. And they took him to Egypt. Y lo llevaron a Egipto. Can you imagine? Puede imaginar. When you read this, cuando usted lee esto. You become angry against Joseph's brothers. Usted se pone rabioso y molesto contra los hermanos de When José. you read this, cuando usted lee esto, ask yourself. Pregunta a usted mismo. Did Joseph, José, disbelieve his dream when he sold him as a slave? Cuando fue vendido como como esclavo, olvidó su sueño? Joseph didn't. Él no olvidó su visión y sueño. Joseph understood. Él entendió that there was a plan of God in his life. Que había un plan de Dios para su vida. Joseph believed José creyó that the dream God gave him que el sueño que Dios le entregó will come to pass. Iría a pasar. When he came to Egypt, cuando él vino a Egipto, they sold him to a man called Potiphar. Él se fue vendido a un hombre que se llamaba Potiphar. God is great. Dios es maravilloso. Where you don't want to go, cuando tú no quieres ir, where you are afraid to go, cuando tienes miedo de ir, there is your blessing. Ahí está tu bendición. God is in control. Dios está en control. Sitting on the throne. Está sentado en el trono. Looking at your ways. Mirando tus caminos. But we, pero nosotros, sometimes we can't see beyond our nose. Nosotros no podemos ver. But God is fulfilling His plan que Dios está llenando sus planes en las situaciones. Simon Peter, Simón Pedro, the great apostle, el gran apóstol, God has a plan. Dios tenía un plan to make him the apostle we know, para traerlo como apóstol. But Peter was a fisherman, pero Pedro era un pescador. God said to him, y Dios le dijo, how can I connect this man, a fisherman, cómo puedo tomar este hombre to the, pescador, to the plan I have for him. Para el plan que yo tengo para él. God said, okay. Dios dijo, okay. Anytime this man go to fish. Cada vez que este hombre va a pescar. I God. Yo tengo. I will speak to the fish. Yo le voy a hablar a los peces. To run away from this man. Vete de este hombre. Aléjate. There is nothing God created that He cannot control. No hay nada que Dios haya creado que él no pueda controlar. There is nothing God created that He cannot command. No hay nada que Dios no haya creado que él no pueda dar órdenes. There is nothing God created that He cannot command and instruct. Él no hay nada que él no pueda empezar y darle órdenes. I want you to raise your hand. Y quiero que levante su mano. And say, Jesus. Y di Jesús. You are Lord. Tú eres Señor. Over my life. Sobre mi vida. 
Jesus, Jesús, you are Lord, tú eres Señor, over my life. Sobre mi vida. Say Lord, Señor, help me, ayúdame, today, hoy, to have para tener a greater understanding, un gran entendimiento, of your heart, de tu corazón. Jesus is Lord over our life. Jesús es Señor de nuestras vidas. Whatever situation you are, cualquier situación donde tú estés, Jesus is in control. Jesús está en control. Nothing out of God's control can happen to you. Nada puede hacer que Jesús pierda el control. He knows your ways. Él conoce tus caminos. He knows your past. Él conoce tu pasado. He knows your present. Él conoce tu presente. He knows your future. Él conoce tu futuro. Your future is in the hand of God. Y el tu futuro está en las manos de Dios. When Joseph finds himself as a slave in the house of Potiphar, cuando José se encontró como esclavo en la casa de Potiphar, everything Joseph touched, todo lo que José tocaba, was blessed, fue prosperado. The man who acquired him, el hombre que lo contrató, began to realize, comenzó a observar, that this man is not normal. Que este hombre no es normal. Everything this man touches. Todo lo que este hombre toca. Be blessed. Es bendecido. Since this man has come into my house. Desde que este hombre llegó a la vida a mi casa. I am blessed. Yo soy bendecido. And the favor of God begins to operate. Y el favor de Dios comienza a operar. If God takes you to a place of battle. Si Dios te lleva a un lugar de batalla. He will not leave you without victory. Él no te va a dejar sin victoria. If God takes you to a place of opposition, si Dios te lleva a un lugar de oposición, His favor and mercy, su favor y misericordia, will turn the hearts to favor you. Te van a favorecer. Don't measure your Christian life by your situation. No vida su vida cristiana por sus situaciones. The evidence of your faith in Christ, la evidencia de su fe en Cristo, is not on the outside. No está en el afuera. It is within you. Es dentro de ti. Joseph was blessed. José fue bendecido. One day, un día, God said, Dios dijo, this Joseph. Este José, I want to lift him to the highest position in this land of Egypt. Quiero llevarlo a la posición más alta de Egipto. I want to take him to the throne of Pharaoh. Quiero llevarlo al trono de Faraón. But Joseph, pero José, didn't have any contact with Pharaoh. No tenía ningún contacto con el Faraón. He was a slave. Era un esclavo. Can't you imagine how God is great? Miren qué magnífico y grande es Dios. I, I want you to say, say, Jesus, forgive me. Tú tienes que decir, Jesús, perdóname. For doubting you. Por dudar de ti. Jesus forgive me. Jesús te perdona. For allowing my situation. Por permitir situaciones. To cause me to doubt your goodness in my life. Que a veces me hacen dudar de ti, Señor. Events. Eventos. Which seem ordinary. Que parecen ordinarios. May have extraordinary effect in the spirit. Pues tener un efecto extraordinario en el espíritu. Much of them are hidden to our eyes. Muchos de esos están escondidos a tus ojos. Simon Peter, Simon Pedro, couldn't catch any fish. Él no pudo coger a, ningún pez. At home he has a wife. Él tenía a su esposa en casa. He was to fend for his family. Él tenía que llevar alimento a su familia. So Peter cannot go home empty-handed. Él no pudo llegar a casa con las manos vacías. So God speaks to the fish. Así que Dios le habló a los peces to run away from him. para huir de él. God can allow Dios permitió people to reject you. Permite a veces que seas to preserve you. Que, que seas odiado para if, preservarte. If God a knows the way you are now. Si Dios conoce el lugar, es como estás tú ahora. Is he a danger coming? Él ve venir un peligro. 
God can remove you from that place. Y Dios te puede quitar de ese lugar. If you are working in a company, si tú trabajas en una compañía, where they want to put que, you in trouble, que te quieren poner en problemas, God can ask them to give you a sack letter. Dios permite que te den la carta de despido. So you you cry. Entonces llorarás. You don't know it's the blessing. Pero es una bendición. Because God is taking you something higher. Porque Dios te está llevando a un lugar más alto. So Peter is very, 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 very determined. Pero Pedro es muy, muy, muy determinado. He said, I will not leave this place. Pero no voy a irme de este lugar. Until I catch a fish. Hasta que tenga y pesca. As he was waiting to catch fish, así como se alistaba, little did he know él sabía muy poco that God was watching him. Que Dios lo estaba observando. Jesus was walking towards him. Y Jesús estaba caminando hacia él. Peter didn't know. Y Pedro no lo sabía. Frustration. Frustración. ¿Qué es? Seaside. ¿Qué es lo que está pasando? And a man came from nowhere. Y un hombre vino. The man said to him. Y el hombre le dijo. Cast your net on the right. Echa tu red a la derecha. You know Peter. ¿Y usted sabe Pedro? When you read the Bible. Cuando usted lee la Biblia. Peter is a hot tempered person. Es un hombre de mucho temperamento. Among all the disciples, y todos los discípulos, there is one that speaks more than anyone. Era un hombre fuerte. Es Peter. Es Pedro. He said to him, "What are you saying?" Y que él, él, él se preguntó, ¿qué es lo que tú estás diciendo? I'm a professional fisherman. Yo soy un profesional. I know this lake. Yo conozco, conozco I've este been lago. toiling hard all day and night. Y he trabajado de día y de noche. I catch nothing. Pero no he atrapado nada. How can you come from nowhere? Tú vienes de cualquier lugar. And say I should drop my net. Y debe y dice que ponga la 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 red a la derecha. Then the hand of God. Y la mano de Dios, His mercy, su misericordia, touched the heart of Peter. Y tocó el corazón de Jesús This is where you see the work of the Holy Spirit in your life. Es un trabajo del Espíritu Santo en tu vida. At that moment of frustration, en ese momento de frustración, the Spirit of God came. El Espíritu de Dios vino. And Peter said, Y Pedro dijo, Well, bueno, nevertheless, no importa. At your word, pero en tu palabra, I will cast the net. Voy a echar la red. He cast the net y echó la red and the miracle took place. Y pescó mucho. God used the prison. Dios utilizó la prisión. Can't you imagine? En una forma que usted no human imagine. being would choose prison to bless somebody. Nadie podría escoger la prisión para bendecir. But God did. Pero Dios sí lo hizo. 